நான் ஒரு பொருளில் எழுதவில்லை மூன்று பொருள் எழுதினேன் உதயநிதி ஒரு செக் தான் கொடுத்திருக்கிறார் இதில் விவிலிய வார்த்தைகளில் வந்து எழுத வேண்டும் என்று விசிறு அவசர உயர்ந்து கொண்டார் அவர் இதில் வந்து உன் பெயரை அர்ப்பணம் செய்ய என் உயிரை அர்ப்பணம் செய்தேன் உன் பெயரை ஸ்தோஸ்திரம் செய்தேன் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் நீயே நிலைக்கிறாய் நானே சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்பது கர்த்தர் வழி இந்த கர்த்தர் மொழியை கொண்டு வந்து காதல் மொழியில் சேர்த்தோம் கடவுளுக்கும் காதலுக்கும் பெரிய வேறுபாடு இல்லை ஒரு சின்ன வித்தியாசம்தான் கடவுளை அடிகிற வழியும் காதலை அடிக அடைகிற வழியும் ஒன்றுதான் ஒரே வழிதான் பக்கத்தில் காதல் எதிர்பட்டு விடுகிறது அதிலிருந்து கொஞ்ச தூரத்தில் கடவுள் இருக்கிறார் மாசில் வீடையும் மாலை மதியமும் வீசு தென்றலும் விங்கிட வேடிலும் மூசு வண்டரை பொய்கையும் போன்றதே ஈசன் எந்த இணையடி நீடலே இது அப்பர் பாட்டு இந்த நாலாவது வழி மட்டும் மாத்திருங்க மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் வீசு தென்றலும் விங்கிட வேணிலும் மூசு வண்டரை பொய்கையும் போன்றதே வாசம் முகிழ்க்கும் மங்கை உன்னன் மடியடி இன்னும் போட்டா முடிஞ்சு போச்சு நான்காவது வரியை பெண்ணுக்கு ஆக்கினால் அது காதல் நான்காவது வரியை கடவுளுக்கு ஆக்கினால் அது ஆன்மீகம் அவ்வளவுதான் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் நானே இருக்கிறேன் காதல் என்பது ரெண்டுதான் சத்தியமாக இருப்பது ஜீவனோடு இருப்பது ரெண்டுதான் காதல் காதல பிரச்சனை அதுதான் காதலில் அடிப்படை என்பது சத்தியம் அந்த சத்தியம் இல்லை என்றால் அது காதல் இல்லை விபச்சாரம் இந்த சத்தியம் தான் அடிப்படை சத்தியமும் ஜீவனுமாய் நானே இருக்கிறேன் என்ற விவிலியத்தின் வரியை நீ கொண்டு வந்து போட்டேன் இதற்காக சாரவனின் உன்னத பாட்டை ஏற்கனவே கொஞ்சம் படித்திருக்கிறேன் அதை கொஞ்சம் புரட்டி பார்த்தேன் என்ன அழகான வரி தெரியுமா ஒரு கூந்தலை பற்றி சொல்லுகிறார் சாரவன் உன்னத பாட்டில் இங்க வந்திருக்கிற அறிவு ஜீவிகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பல பேர் படித்திருப்பீர்கள் கூந்தல் மேலே அடர்த்தியாகவும் அகலமாகவும் வருகிறது கீழே வர வர சுருங்குகிறது அருவியை போல அருவி அகலமாய் தொடங்கி கீழே வருகிற போது சுருங்கும் இது ஒரு கூந்தலுக்கு சொல்லப்படுகிற பழைய வர்ணனை அது வெள்ளை வெள்ளையாக சொன்னால் அவள் புதிய விழுந்த அர்த்தமாகிவிடும் அருவியை சொன்னால் அருவி வெள்ளை நிற ஒருமை அதில் இல்லை எதனால் பைபிளில் ஒருமை சொல்கிறார் உன்னத பாட்டில் ஒரு பெண்ணின் கூந்தலுக்கு அற்புதம் நான் பார்த்த ஓமைகள் அற்புதமான ஓமை ஒரு வாலிபன் பார்த்துட்டே இருக்கான் மலையில மேல ஆடு ஏறப்போது மாலையில மேஞ்சிட்டு கீழே வருது இந்த அனுபவத்தை பார்க்கிறான் சிலியாத் மலைச்சரிவிலே மேய்ந்து விட்டு இறங்கும் வெள்ளாட்டு மந்தை போல் தோன்றும் நின் கூந்தல் மேல பத்து ஆடு இருக்கும் எட்டு நாலு ரெண்டு ஒரு ஆடு வரும் முன்னாடி சில்லியாக் மலைச்சரிவிலே மேய்ந்து விட்டறங்கும் வெள்ளாட்டு வந்தை போல் தோன்று நின் கூந்தல் ஒரு பாட்டு இத வரியெல்லாம் பாட்டுக்குள்ள சேர்க்கணும் நினைக்கிறோம் மெல்ல மெல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் அனுமதி இருக்கிறது இன்னும் எண்ணி வந்த கனவில் ஐந்து சதவீதம் எழுதல எழுதுவதற்கு அனுமதி இல்லை வாய்ப்புகள் இல்லை ஆனால் இப்போது ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது இன்றைக்கு வந்திருக்கிற இளைய இயக்குநர்கள் பெரும்பாலும் இலக்கிய அறிவு கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் சிறுகதைகள் அதாவது படிக்காதவன் ஷாட் வைக்க முடியாது சும்மா விஷுவல் பார்த்து பார்த்து சினிமா என்பது சினிமாவை பார்த்து எடுப்பதல்ல சினிமா என்பது சர்வ கலைகளின் சங்கமம் சினிமாவுக்குள் இசை இருக்கிறது ஓவியம் இருக்கிறது நாட்டியம் இருக்கிறது இலக்கியம் இருக்கிறது ஜோதிடம் இருக்கிறது வானிலை இருக்கிறது புவியியல் இருக்கிறது எல்லாமே சினிமா வந்தவுடன் எல்லா கலைகளையும் அள்ளி வாங்கி தெரியுமா எல்லா கலைகளையும் அள்ளி எடுத்து சுவீகாரம் பண்ணிவிட்டது சினிமா தனியா ஒண்ணு இல்ல சினிமாவுக்கு வந்தால்தான் அவன் கவிஞன் அறியப்படுகிறான் சினிமாவுக்கு வந்தால்தான் இசையமைப்பு அறியப்படுகிறான் சினிமாவுக்கு வந்தால்தான் எழுத்தாளர் அறியப்படுகிறான் சினிமாவுக்கு வந்தால்தான் நடனக்கலைஞருக்கு விளம்பரம் எங்க ஊர்ல கப்பலோட்டிய தமிழன் பார்த்துட்டு நான் வெளியே வர்றேன் ஸ்கூல் பாய் நானப்போ அந்த படத்துல பாட்டெல்லாம் மகாகவி பாரதியார் வெள்ளி பரிமலையின் மீது உலவும் கொள்ளுது காற்று வெளியிடை கண்ணம்மா ஜி ராமநாதன் மியூசிக்ல பிச்சு எறியுது பாட்டு படம் பார்த்துட்டு வெளியே வர ஒருத்தர் சொல்றாரு இந்த படத்துல யாரோ புதுசா பாட்டில் இருக்கா பாரதி யாரா புதுசா பாட்டில் இருக்கா பாரதி யாரா விட்டா கண்ணதாசனை ஜெயிச்சிருவான் போட்டுக்கிறான் இது பார்த்து மகாகவி பாரதியாருக்கு நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ்ல நிலைமை இதுதான் எனவே இன்றைக்கு மீடியா இருந்தால் பாரதியார் வந்து சீதா வந்து பாட்டு கேட்டிருப்பார் கேட்டிருக்கிறோம் வேற வழி இல்லை எனவே சினிமா என்பது எல்லா கலைகளையும் உள்ளடக்கியது 
இளைய இயக்குநர்கள் படிக்கிறார்கள் படிக்க வேண்டும் சிந்திக்க வேண்டும் ஓவியம் குறித்தும் நவீன இலக்கியம் குறித்தும் நவீனத்துவம் குறித்தும் பார்வை இருந்தால் அழகான ஷாட் வைக்கலாம் இந்த படத்தில் நான் ரொம்ப பாராட்ட வேண்டியது பாலசுப்ரமணியம் ஒளிப்பதிவாளர் பாலசுப்ரமணியம் நான் பெரிதும் பாராட்டுகிறேன் ஏன் தெரியுமா இந்த படத்தை நான் முழுமையாக பார்த்தேன் பார்த்து விட்டு நான் அறிந்த விஷயம் ஒன்று எல்லாருக்கும் கால் ஷீட்டு வாங்கி நீங்க சினிமா எடுத்திருக்கிறீங்க ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் கால் ஷீட் இல்லாமலே நடிச்சிருக்கு அந்த கடற்கரை அந்த பூகோளம் பூகோளம் ஒரு கதை சொல்லும் பூகோளத்திற்கு என்று ஒரு துணி உண்டு பூகோளத்திற்கு என்று ஒரு நிறம் உண்டு பூகோளத்திற்கு என்று ஒரு மொழி உண்டு அந்த கடற்கரை மொழியை தன் கேமராவில் ஒளிபெயர்த்திருக்கிறார் பாலசுப்ரமணியம் என்று சொல்லுவேன் அவருக்கு என் வாழ்த்துக்கள் ரவீந்திரனுடைய ஒத்துழைப்பு ரொம்ப பிரமாதம் ஆனால் தம்பி நீங்கள் எல்லாம் உடனே அவசரப்பட்டு அங்கீகாரம் தேட வேண்டாம் செத்து சுண்ணாம்பாக தான் கவனிச்சிருக்கா நாட்டில் சும்மா சாதாரணம் இல்லை இன்னைக்கு மேடைக்கு வருகிறவர்கள் பார்க்கிறேன் இவர்களெல்லாம் இன்னும் இருபது ஆண்டுகள் பயணம் செய்ய வேண்டுமே என்று நான் தவிக்கிறேன் ஐந்து ஆண்டுகளா மூன்று ஆண்டுகளா ரெண்டு ஆண்டுகளா தோல்வி பெற்ற ஒரு இயக்குநருக்கு படம் தர்றதில்லை தயாரிப்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றான் வச்சு இன்னொரு தடை இவன் திம்பாயிடுவான் சார் ரொம்ப பட்ஜெட் உதவும் சார் வெற்றி பெற்றவருக்கு வாய்ப்பு இல்லை தோல்விடைவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை என்றால் இந்த இளைய சமுதாயத்தின் திறமைகள் எங்கே கொட்டி தீர்ப்பது வேணும் உதநீதியை போன்ற நூறு தயாரிப்பாளர்கள் வேண்டும் அப்படி இருந்தால்தான் இந்த ஏன்னா இவன் சரக்கு வந்து மூளை சரக்கு மூலதனத்திற்கு இங்கே போவது மூலதனம் ஒருவனும் மூளை ஒருவருமாக சேர்ந்திருப்பதால் சினிமா மூளை நிறைய இருக்கு மூலதனம் இல்லாமல் இருக்கு படங்களில் வெற்றி எண்ணிக்கை குறைந்திருக்கிறது நிறைய படங்கள் வருகின்றன வெற்றிக்கு எங்கே போவது எனவே ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி வெற்றி பெறுகிற போது நான் மகிழ்ந்தேன் காரணம் இந்த ஒரு படத்துடைய சுழற்சியில் இன்னும் மூன்று படங்கள் உற்பத்தியாகும் யாரோ என் எதிரியோ நண்பரோ நல்லவரோ கெட்டவரோ திரை உலகில் வெற்றி பெறுகிறவன் திரை உலகத்தை காப்பாற்றுகிறான் இந்த வெற்றி தேவை என்பதாக நான் கருதுகிறேன் இந்த படத்தில் நிறைவாக ஒரு செய்தி நிறைய பேசலாம் பேச வேண்டாம் நிறைவு செய்திக்கு வருகிறேன் இந்த படம் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை தொட்டு போகிறது அது அல்ல மூலம் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை தொட்டு போகிறது இலங்கை கடலுக்குள் படகுக்குள் சுடப்பட்டு கிடந்த ஒரு உடலுக்கு பக்கத்தில் வீரிட்டு கிடக்கிற ஒரு சிறுவன் கடலில் அனாதையாகிறான் அவன் தமிழ்நாட்டு கரையில் வளர்கிறான் இதான் கதை இதுதான் கதை முக்கியமான கதை எழுதியிருக்கேன் மழை சொட்டு மண்ணில் விழுந்தால் மண்ணகம் அதை மறுப்பதில்லை இன்னொரு மனிதன் உள்ள வரைக்கும் இங்கே யாரும் அகதி இல்லை என்னுடைய வேண்டுகோள் தமிழ்நாட்டு அரசாங்கமாகட்டும் தமிழ்நாட்டு துண்டு நிறுவனங்களாகட்டும் தமிழ்நாட்டு அரசியல் தலைவர்களாகட்டும் ஒரு வேண்டுகோள் அங்கிருந்து அகதிகளாக வந்தார்கள் என்று சொல்லுகிறீர்கள் அல்லவா அவர்கள் யாரும் அகதிகள் இல்லை இடம்பெயர்ந்தவர்கள் அகதி என்ற வார்த்தைக்கும் அதிதி என்ற வார்த்தைக்கும் மிக மெல்லிய ஒளி ஒருமைப்பாடு இருக்கிறது அகதி என்றால் ஏது மற்றவன் அதிதி என்றால் விருந்தாளி விருந்தாளியாக வருகிறவன் திரும்பி போய்விடுவான் விருந்தாளியாக நடத்த வேண்டும் அவரை இலங்கையிலிருந்து புலம்பெயர்ந்து தமிழ்நாட்டு எல்லைக்குள் இந்திய எல்லைக்குள் வருகிற இலங்கை தமிழர்கள் அகதிகளாக நடத்தப்படக்கூடாது அதிதிகளாக விருந்தாளிகளாக நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு பெரிய கோரிக்கையை ஒரு உண்மையை இந்த மந்திரத்தில் நான் வைக்கிறேன் இந்த செய்தியை இந்த வழியை சுமந்து கொண்டிருக்கும் நீர்ப்பறவை இது நான் கருதுகிறேன் இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் இது வெற்றி பெற்றால் உலகத் தமிழர்களின் வெற்றி உதயநிதியின் வெற்றி மட்டுமல்ல வாழ்த்துக்கள் வணக்கம்